Oi galera, bem-vindo à nossa aula 15 aqui nesse curso de inglês grátis. Nossa, aula 15. Então vamos lá direito para o início, né? Thaís, como você, você trabalha aqui? Do you work here? Do you work here? Excelente. Thaís, como seria? É, você precisa trabalhar hoje? Do you need to work today? Do you need to work today? Excelente, excelente. É, Thaís, como era dinheiro? Money. Money, muito bom, money. Então, Thaís, muitas vezes quando a gente usa a palavra precisar, parece o verbo, se a gente vai usar um verbo como preciso trabalhar, a gente fala isso em inglês. I need to work. Mas, se a gente em português quiser falar alguma coisa como preciso de dinheiro, a gente usa aquele palavra de função de em português, como as palavras de funções que a gente já viu que tem em inglês também. Mas quando a gente vai falar sobre isso em inglês, a gente segue como se fosse um, o verbo. Então, Thaís, como você acha isso de... Sim, porque preciso de dinheiro. Yes, because I need money. Sim, muito bom. Yes, because I need money. Mas, se você for falar sobre uma coisa específica, tipo, eu preciso do carro, a gente vai traduzir isso com o artigo também. Com the. Então, é isso como seria. Sim, eu preciso do carro. Yes, I need the car. Muito bom. Yes, I need the car. Então, vocês podem ver que a gente não usa essa J. A gente não tem isso aqui, nessas frases, tá? Então, Thaís, como seria... Ah, preciso de comida. I need food. I need food. Pois, eu não porque acabo de comer, então muito cheio, na verdade. Então, Thaís, como seria... Você precisa sair agora? Do you need to leave now? Do you need to leave now? Excelente, excelente. Thaís, a palavra I em inglês, pois o verbo infinitivo de I em inglês é to go. To go. Uma palavra que eu tenho certeza que todos vocês devem ter ouvido antes. Go. Né? Então, Thais, como seria preciso ir agora? I need to go now. I need to go now. Excelente. Thais, como seria ele quer ir comigo? He wants to go with me. He wants to go with me. Excelente. No português, quando a gente fala, ah, é, vou para a praia, vou para a praia, vou à praia, é, vocês usam para ou a, para mostrar onde você vai ir, tá? Em inglês a gente tem isso também, mas a gente usa a nossa palavra de função favorita, to. A gente usa to. Então, praia... Em inglês é beach. Tá? Beach. Beach. É uma palavra que dá um pouco de trabalho, porque tem outra palavra muito parecida, que é bitch. Então, e você realmente não quer chamar alguém de bitch, né, porque não é uma coisa boa. E muitas vezes os brasileiros me perguntaram isso. É tipo, Mark, qual é a diferença? Como eu posso dizer beach e bitch? Então, o bitch, <risos> que eu acho que vocês vão entender o que quer dizer bitch. O bitch é B-I-T-C-H. O beach é B-E-A-C-H. O beach praia. Beach praia. E esse beach, porque tem aquele E longo. 
e beach, beach. Também abelha em inglês. É bee. É bee. Então, para você tentar lembrar, eu acho um bom jeito é isso. Tenta lembrar que a praia está cheia de abelhas. Cheio de abelhas. Você não quer ir lá, na verdade. Porque está cheio de abelhas. Então, você vai lembrar. A abelha é be. Então, beach. 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 Mas a gente não pronuncia beach. É beach. 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 Quero ir para a praia. I want to go to the beach. <risos> então, tá isso. Como seria eu vou para a praia? I go to the beach. I go to the beach. Muito bom. É, vou para a faculdade? I go to the university. Muito bom. I go to the university. O tu mostra o movimento aí. Tá, ótimo. Fez também para dizer centro, tipo o centro da cidade. A gente em inglês fala center. 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 Então, e também o centro da cidade, seria city center. City center. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Como você vou ao centro da cidade hoje? I go to the city center today. Muito bom. I go to the city center today. Excelente. Excelente. É, como seria? Eu vou ao centro durante junho. I go to the city center during June. Muito bom. I go to the city center during June. Ja, ja. <laughs> June. Por que a escola está aí? Because the school is there. Because the school is there. Excellent. Eu vou com ele. I go with him. I go with him. Thais, para dizer praia em inglês. Eu vou à praia mais tarde. I go to the beach later. I go to the beach later. Muito bom, muito bom. Thais, você lembra que quando a gente pergunta alguma coisa... Usando do e é para ele ou ela, a gente usa a palavra does, does, que é D-O-E-S. Então, porque go é uma palavra muito curta também e acaba com o, a gente vai colocar um ES em go para formar goes, de falar sobre ele, ela ou alguma coisa. Então, tem isso. Como você acha que ela vai. She goes. Muito bom. Ela vai à escola mais tarde. She goes to the school later. Muito bom. She goes to the school later. Ela não vai à praia. She does not go to the beach. Muito bom. She does Later. not go to the beach. <risos> muito bom, muito bom. Então, lembra que do gosta de roubar, gosta de mostrar que está roubando também. Então, does, does. Muito bom, muito bom. Posso ir à praia mais tarde? Eu posso ir à praia mais tarde. I can go to the beach later. Muito bom, muito bom. Então, como seria? Ela pode ir à festa? Pergunta. Can she go to the party? Can she go to the party? Party. Party. Não é party? Se você for assim dos Estados Unidos, talvez você Party. 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 Can she go to the party? Muito bom. Bem lembrado. Can roubando tudo. Não mostrando nada. Então, a gente aprendeu bastante sobre eu, você, ele, ela, como sujeito, também como objeto de uma frase. 
Bem, se a gente tem mais do que só eu, você, ele e ela, a gente tem nós ou a gente que vocês usam aqui, que em inglês é we, we. Então, a gente vai é, usar a conjugação do verbo para você, you, com os regulares. Então, por exemplo, é, Paige, como seria você quer comer? Não é uma pergunta. You want to eat. Então, como seria nós queremos comer? We want to eat. A gente quer comer. We want to eat. We want to eat. Muito bom. Nós queremos comer e a gente quer comer. We want to eat. Para dizer a gente quer ir ao restaurante, como seria? We want to go to the restaurant. We want to go to the restaurant. Como seria nós queremos ver o centro da cidade? We want to see the city center. We want to see the city center. Muito bom. Muito bom. É, a gente vai para a faculdade? We go to the university. We go to the university. Excellent thanks. Excellent thanks. E a palavra família em inglês é family. Family. E, então, a gente precisa ver essa coisa sobre aquele verbo to be, né? A verbo que dá muito trabalho pra gente. Para dizer nós somos ou a gente é. Em inglês é we are. We are. Que é o mesmo do que você é. We are. Então, Thais, como seria a gente é? Família? We are... Family. We are family. Muito bom. We are family. Para dizer amigos. Pois, para dizer amigo em inglês é friend. Tais, como é amigo? Friend. Um bom amigo? A good friend. E para dizer amigos em inglês é o que? O que você acha? Friends. Como é aquele show? É, então, como seria a gente é amigos? We are friends. We are friends. Então, Thaís, se a gente é, em inglês é we are, o que você acha? Seria a gente está. O que você acha? Seria isso? We are. We are. Sim, porque é exatamente mesmo. Então, Thaís, como seria é, nós estamos na escola agora? We are in the school now. We are in the school now. Perfeito. Muito bom, Thais. Muito bom. E, claro, isso é usando nós e a gente como sujeito da frase. Mas, se a gente quiser falar sobre nós ou a gente recebendo alguma coisa, sendo o objeto da frase, a gente não usa a palavra we. A gente usa a palavra us. U -S. U-S. Então, Thais, como seria para nós? For us. For us. Muito bom. E para a gente? Como seria? For us. For us. A comida é para a gente? The food is for us. The food is for us. É, ele nos ouve. He hear us. He hear us. He hear. Ele. He hears us. Muito bom. He hears us. Ela é, sempre <risos> lembra. Ele, ela, alguma coisa. Yes! Então, muitas vezes é mais difícil ver porque lembra que... A gente falou sobre ele, ele te ouve. Uhum. Que é uma forma que se pode falar em português, mas geralmente a pessoa não fala assim português brasileiro. Mas, geralmente aqui no Brasil, a pessoa vai falar, ele ouve você. 
Então fica mais fácil lembrar que He hears you. E ele ouve a gente. Como seria ele ouve a gente? He hears us. He hears us. Sim, então mesmo aqui. Mesmo aqui. É, o gerente quer nos ouvir. The manager want to hear us. The manager... Lembra que aquele verbo ao início vai pegar, vai ter o S. Então, o gerente quer nos ouvir. The manager wants to hear us. The manager wants to hear us. Então, é muito mais fácil pensar assim. O gerente quer ouvir-nos. Então, muito mais fácil pensar assim. Mas ninguém fala desse jeito. <risos> ninguém. Só os livros. <risos> 